Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Nou, dat was de laatste vrachtwagen deze week. Drukke week geweest met aardappelen afleveren. Ik ben aan het Lady Claire sorteren. De grondkist zit weer bijna vol. Schone grond. Morgen ook nog maar even een vracht naar het land brengen. Er komen behoorlijk wat vragen over het draaiapparaat, waarom dat ik die kisten draai. Als er wat kiemen op zitten op de aardappelen, draai je die kiemetjes eraf. Maar in hoofdzaak om de spanning van de aardappelen af te halen, als er drukplekken op zitten. Ik heb uh, net eens even wat wat pad gehouden wat drukplekken zijn. Dit is een drukplek. Er heeft hij zo een aardappel gelegen. Waarschijnlijk onder in de kist. Als je hem draait, komt hij los. Dan gaat de spanning eraf. Laat ik hem een aantal dagen staan. En als je dan gaat sorteren, dan wordt dit plek hieronder niet blauw. En wat is blauw? Als je hem hier net onder doorsnijdt, dan gaat hij hier verkleuren. Er mag maar 2 mm donkere kleur onder zitten, anders wordt die aardappel afgekeurd. Laatste Big Bag Soprano 2835. Thank you. Thank you. Bye bye. Ik dacht dat het de laatste was, maar er kwam er toch nog één. Ja, het wordt voorjaar. Ik heb de kas aangeschaft in verband met of het straks beschikbaar is in het voorjaar om de wintertarwe te strooien. Als de dierlijke mes beschikbaar is, ga ik dat misschien ook wel doen. Het is wel heel erg gek dat uh, Schiphol, de luchthaven van Nederland, boeren uitkoopt om stikstof in handen te krijgen. We moeten tenslotte stikstof minderen. Ik zie het nog niet echt minderen doordat de boeren uitgekocht worden die zelfs een vergunning hebben van de stikstof door Schiphol. Straks worden boeren uitgekocht om het stikstofprobleem te verschuiven. Straks hebben we geen voedsel meer uit eigen land. Daar moeten we denk ik wel vooruit kijken. In Nederland wordt al het voedsel heel goed gecontroleerd. Ik heb afgelopen week voedselveiligheid controle gehad en ik zal jullie laten zien wat daar allemaal bij komt kijken. Voedselveiligheid, wat heb je er allemaal voor nodig bij de controle? De zelfbeoordelingslijst, welke rassen aardappelen dat je allemaal teelt en de arealen erbij. Bouwplan, de indeling van de gebouwen, hoe dat ze opgeslagen worden. De registratie van het spuiten en de oogst en de bemesting. Aankoopbonnen, gewasbeschermingsmiddelen, bladvoeding enzovoort. Aankoop, bemesting en advies erbij, zowel van gewasbescherming als van kunstmest. Bewijzen van aankoop, kunstmest. Bewijs van aankoop van plantgoed. Bewijs van aflevering van pootgoed. Als er eventueel calamiteiten zijn, een calamiteitenformulier invullen. Hoe dat de mensen zich moeten melden als ze hier de schuur in komen. Een bewijs van de loonwerker die bij mij loonwerk verricht. Dat die voedselveiligheid controle heeft gehad. Grondonderzoek. Champost onderzoek, licentiebewijs, de SKL-keuring van de spuit, van de rijenspuit, de pootmachine, de granulaatstrooier, emissiescan op het erf, onderhoudsplan van de mechanische koeling. Ja, er wordt gecontroleerd of 
er een kaart op elke kist zit, wat erin zit in verband met eventueel vermenging. En of de koelinstallatie lekt van eventueel CO2, voor mij een raadsel. Nou ja, het hoort erbij. Verder wordt er gekeken naar algehele staat van de machines en of de spuit de SKL sticker op zit. En er wordt gekeken of de kisten in goede staat zijn. Geen kapotte kisten dus. Er wordt gekeken of de gewasbeschermingsmiddelen goed opgeslagen zijn. Achter slot en grendel. En of de juiste sticker erop zit. Waarom niet een interview met de inspecteur? Nou, zij mogen geen interview geven of uitleg over voedselveiligheid. Wat ik wel heel erg jammer vind. Sowieso van de voedselveiligheidsinspectie als van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Zij mogen geen uitleg geven waarom, wat en hoe. In de laatste vlog heb ik jullie verteld hoe dat ik de aardappelen droog in de kisten, maar niks verteld over het meten. Nou, we meten heel veel om met deze klimaatcomputer het alles in te kunnen stellen om goed te kunnen drogen. We meten hier de buitentemperatuur, de RV buiten, producttemperatuur, RV binnen, temperatuur in het kanaal. CO2 gehalte in de cel. Dan ga ik jullie nu laten zien waar alles zich bevindt in de cel. Ik sta hier in de koelcel. Hier zit de CO2 meting. Die zit onder in de cel, want CO2 daalt. Te hoog CO2 gehalte is niet goed voor het product, maar ook niet voor de mens. Als het gehalte te hoog wordt, gaat een alarm af en dan moet je wegwezen. En dat zou kunnen omdat hier CO2 koeling zit. Daar hangen de verdampers. Ik sta hier boven in de droogwand. Hier zit de voeler. Die meet dus de temperatuur in de droogwand. Hier ligt de hygrometer en daar staat de thermometer. En hier buiten staat de hygrometer en de thermometer. Meten is weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.